இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் அண்ணா இஸ்ரோ நிலாவுக்கு சந்திரயான் இரண்டு விண்கலம் அனுப்புனாங்க அதில் ஆர்பிட்டர் லேண்டர் என இரண்டு பகுதிகள் இருந்துச்சு ஆர்பிட்டர் நிலாவை மேலே சுற்றி வந்துட்டு இருந்துச்சு இதில் இருக்கக்கூடிய லேண்டர் செப்பரேட் ஆகிட்டு செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி தரையிறங்க இருந்துச்சு தரையிறங்கும் போது நிலாவோட தரையிலிருந்து கரெக்டாக இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் ஆல்டிடியூடில் இருக்கும்போது நமக்கு வந்துட்டு இருந்த அந்த சிக்னல் கட் ஆச்சு ஸோ இந்த விக்ரம் லேண்டர் கிராஷ் லேண்ட் ஆகிடுச்சா அல்லது சாஃப்ட் லேண்ட் ஆச்சா அப்படின்ற எந்த ஒரு தகவலும் இதுவரை நமக்கு கிடைக்காம இருக்கு ஸோ நாடே வந்து பெரும் சோகத்தில் இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு மறுநாளான செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி இஸ்ரோவோட கே சிவன் என்ன சொல்லியிருந்தார் என்றால் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டர் இந்த விக்ரம் லேண்டர் எந்த இடத்துல இருக்குது என்பதை கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஆறுதலான விஷயமாக இருந்துச்சு அந்த லேண்டரோட கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய எல்லா விதமான முயற்சிகளும் நாங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அப்படின்ட்டு சொன்னார் ஸோ அதன் பிறகு என்ன ஒரு தகவலும் நமக்கு கிடைக்கல ஸோ இன்னொரு தகவலும் வந்துச்சு அதற்கு மறுநாள் என்ன அப்படின்னா விக்ரம் லேண்டர் ஒரு சாய்ந்த நிலையில் இருக்குது அது எந்த ஒரு கிராஷ் லேண்டும் ஆகலை முழுமையாக இருக்குது பட் அது கூட இன்னும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல அப்படின்ற ஒரு தகவல் வெளியானது ஸோ அதன் பிறகு நாசாவோட எல்லாருவான்னு சொல்லக்கூடிய லூனா ரெக்கனைசன்ஸ் ஆர்பிட்டரை வந்து இப்போது செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி நம்ம விக்ரம் லேண்டர் எந்த இடத்துல தரை இருந்துச்சோ அந்த பகுதிக்கு மேலே பயணிக்க போகுது ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஏரியாவை புகைப்படம் எடுத்து பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் இமேஜ் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த விக்ரம் லேண்டர் எந்த இடத்துல இருக்குது அது எந்த நிலையில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிறாங்க நாசாவோட இந்த லூனார் ரெக்கனைசன்ஸ் ஆர்பிட்டரை ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு லான்ச் பண்ணாங்க லான்ச் பண்ணும்போது இதோடைய வெயிட் எவ்வளோவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் டன்னாக இருந்துச்சு இதில் இருக்கக்கூடிய செவன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பல்வேறு விதமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை கண்டக்ட் பண்ணும் விதமாக வந்து வடிவமைச்சிருந்தாங்க ஸோ இதோட முக்கியமான வேலை என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நிலவோட பகுதிகளை த்ரீ டி மேப் பண்ணி நம்ம பூமிக்கு சென்ட் பண்ணுறது தான் இதோடைய முக்கியமான வேலையாக இருந்துச்சு ஸோ நான்கில் மூன்று பகுதியான நிலவின் சர்ஃபேஸை வந்து இது கவர் பண்ணிடுச்சு ஸோ எதை கவர் பண்ண முடியும் இருக்கும்ிக்கு <laughs> மேல போகும் வழியில் இப்போ மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி இந்த லூனா ரெக்கனைசன்ஸ் ஆர்பிட்டர் நம்ம விக்ரம் லேண்டர் இருக்கும் பகுதிக்கு மேலே சுற்றி வரப்போகுது அப்போது இதை துல்லியமாக புகைப்படம் எடுக்க போகுது அதை பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் இமேஜ் கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல விக்ரம் லேண்டர் இருக்குது அதோடைய நிலைமை என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ நாசா இன்னொரு உதவியும் நமக்கு பண்ணிட்டுருக்காங்க என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய டீப் ஸ்பேஸ் நெட்ஒர்க் மூலயமா சிக்னல் அனுப்பிட்டுருக்காங்க இந்த விக்ரம் லேண்டருக்கு ஸோ நாமளும் ஏற்கனவே நம்மளுடைய இந்தியன் டீப் ஸ்பேஸ் நெட்ஒர்க் மூலயமா சிக்னல் அனுப்பிட்டுருக்கோம் காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா விதமான முயற்சியும் எடுத்துகிட்ருக்கோம் பட் நாசாவும் இப்போ கிளம்பி இறங்கியிருக்காங்க ஸோ இருவரும் சேர்ந்து இந்த விக்ரம் லேண்டரோட கம்யூனிகேட் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸில் சக்ஸஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு மேலும் பல ஆய்வு முடிவுகள் தெரிய வரும் அது நாசாவுக்கும் வந்து பெரும் உதவியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அவங்களும் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ இது பற்றி நம்மளுடைய கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கொடுங்க நன்ற